Magandang araw mga bata! Welcome to my YouTube channel. Ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa signaturang matematika para sa mga batang mag-aaral na nasa ikalawang bantang. Ito ang ikaapat na aralin para sa ikalimang linggo na sakop ng ikatlong markahan. Sa araling ito ay matututuhan mo ang pagpapakita, pagbabasa at pagsusulat ng similar fraction gamit ang pangkat ng mga bagay at number line. Ngunit bago ang lahat, balikan muna natin ang nakalipas nating aralin. Isulat ang fraction para sa bawat larawan. Tapos ka na ba? Iwasto natin ang iyong mga sagot. Para sa unang bilang, ang tamang sagot ay 5 sevenths. Pangalawa, 3 six. Pangatlo, 8 ninths. Pangapat, 2 sevenths. At panlima, 3 Ayan. Nakuha mo bang lahat? Magaling! Ngayon naman, tingnan mo ang mga halimbawa ng pagpapakita at pagbuo ng mga fractions. Sa unang halimbawa, ang hugis ay nahati sa limang pantay-pantay na bahagi. At ang isang bahaging may kulay, kaya ang katumbas na fraction nito ay 1 here. Sa pangalawang halimbawa, katulad din ng una, nahati rin ito sa limang pantay-pantay na pagkakahati-hati. At ilan nga ang bilang ng may kulay? Tama, tatlo. Kaya, ang katumbas na fraction nito ay 3 fifths. Sa pangatlo naman, nahati pa rin ito sa limang magkakapantay-pantay na hati. At, ang bilang ng may kulay na bahagi ay 4. Kaya, ang katumbas na fraction nito ay 4 fifths. At para sa huling halimbawa, nahati pa rin ito sa limang pantay-pantay na bahagi. At ang bilang ng may kulay ay dalawa. Kaya naman, ang katumbas na fraction nito ay two-fifths. Pansinin ang mga regions. Hinati ang mga ito sa limang bahagi na magkakapareho ng sukat at laki. Ang bawat regions o hugis ay may magkakaibang bilang ng bahagi na may kulay o shade. At ang bilang ng mga may kulay o shade ay ang bilang na ating numerator. At ang bilang naman ng pantay-pantay na hati ay ang ating denominator. Kung ang denominator ng fractions ay magkakapareho, ito ay tinatawag na similar fractions. Katulad ng 1 fifth, 3 fifths, 4 fifths, at 2 fifths. Dahil mayroon silang pare-parehong denominator, sila ay matatawag nating similar fractions. 
tingnan naman natin ang mga halimbawa ng similar fractions gamit ang number line. Pinakita dito sa unang halimbawa na ang number line natin ay nagsimula sa 0,9 at nagtapos sa 9,9. Ibig sabihin, may siyam na pagitan ang ating number line. Para makuha natin ang katumbas ng fraction nito, maaari nating bilangin ang equal jumps na ipinakikita nito. Para sa ating numerator, at kunin ang bilang ng pagitan nito para sa ating denominator. O kaya, sa pinakamadaling paraan, tingnan mo lamang kung saan tumigil ang pagtalon. At ito na ang katumbas nitong fraction. Kaya dito sa ating number line, ang katumbas nitong fraction ay 4 ninths. Madali lang, hindi ba? Para sa pangalawang halimbawa, ang katumbas nitong fraction ay 7 ninths. 7 na lundag at siyam na pagitan. O kaya, tumigil ang pagtalon sa 7 ninths. Sa pangatlong halimbawa, ang katumbas nitong fraction ay 2 ninths. At sa pang-apat na halimbawa, <coughs> ang katumbas nitong fraction ay 6 ninths. At para naman, sa similar fractions, gamit ang pangkat ng mga bagay, Tingnan ang mga halimbawa. Sa larawang ito, mayroon tayong nabilugan na dalawang sasakyan. Kaya, ang numerator natin ay dalawa. At para sa ating denominator, bilangin lamang kung ilang sasakyan lahat ang nasa pangkat na ito. Kaya, Ang denominator natin ay 7. Ang katumbas nitong fraction ay 2 sevenths. Sa pangalawang larawan naman, ang katumbas nitong fraction ay mahuhulaan mo na ba? Tama! Ang sagot ay 4 sevenths. Dito naman, 3 para sa ating numerator at 7 para sa ating denominator. Kaya, ang katumbas nitong fraction ay 3 sevenths. At para naman sa halimbawang ito, ang ating fraction o katumbas na fraction ay 1 seventh. Ang 2 sevenths, 4 sevenths, 3 sevenths, at 1 7 ay mga similar fraction. Ano nga ba ulit ang similar fraction? Ang similar fractions ay mga fractions na magkakapareho ang denominators. Ngayon naman, Subukan mo nang sagutin ang iyong gawain sa pagtatuto bilang isa. Isulat ang katumbas na fraction ng bawat bahagi na may kulay o shape. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel.
At para naman sa gawain sa pagkatuto bilang dalawa, isulat ang katumbas na fraction ng mga jumps sa number line. Isulat ang iyong sagot sa sagotang papel. At para sa huling bahagi ng iyong aralin, piliin ang tamang salitang kukumpleto sa pangungusap. Isulat ang letra ng sagot sa iyong sagotang papel. Ang patlang fractions ay mga fraction na patlang. Ang patlang, nag-iiba-iba ang mga patlang. A. Similar B. Denominators C. Magkakapareho D. Numerators At kung sa palagay mo ay nakatulong sa iyo ang wiki lesson na ito, maaari mong kopyahin ang link nito at ipasa sa iyong mga kaklase, kaibigan o kakilala. Para naman sa mga may gusto ng soft copy ng video lesson na ito, puntahan lamang ang link na ito. Muli, ito si Teacher Rayman nagsasabing, maraming salamat sa iyong panonood sa aking video lesson. Hanggang sa muli nating aralin. Paalam!